అందరికి నమస్కారం ముందుగా అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి వారసుడు వచ్చేస్తున్నాడు సంక్రాంతి అంటే కొత్త అల్లుళ్ళు కోడి పందాలు రంగురంగుల ముగ్గులు గొబ్బెమ్మలు ఇలా పండుగ వాతావరణం అంతా వచ్చేస్తుంది కదా పెద్ద పండుగ వచ్చేస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా చూస్తే అలానే ఉందండి దీన్నే అంటారు కిటికిటలాడడం కిక్కిరిసిపోవడం అంటూ ఉంటారు కదా అలా మీ అందరి కుటుంబాలని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అండ్ ఒక ఎమోషనల్ జర్నీలోకి తీసుకెళ్లడానికి వారసుడు సినిమా మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది సో మరి లెవెంత్ నా అందరినీ పలకరించి మనల్ని ఇవాళ పలకరించింది అనమాట ఇక్కడ ఆడియన్స్ యూనో వారసుడు నిజమైన వారసుడు సంక్రాంతి పండుగకి వచ్చిన వారసుడు అంటున్నారు సో కంగ్రాచులేట్ చేసేద్దాం మా ఫ్యామిలీ అందరినీ కుటుంబం మన కుటుంబం వారసుడు కుటుంబం హాయ్ అండి ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ రాజుగారి దగ్గర నుంచి అందరు థ్యాంక్ యూస్ వచ్చాయన్నమాట అన్ని థ్యాంక్ యూస్ చెప్పారంటేనే అర్థం అవుతుంది ఆ సక్సెస్ కి సంబంధించిన అండి ఇది కొనసాగుతుంది అంతే కదా అంతే కదా సో ఎవ్రీ సంక్రాంతి మీకు చాలా మెమరబుల్ అని చెప్పాలి ఈ సంక్రాంతి ఎస్పెషల్లీ అటు ఇటు అంటే ఫ్లైట్ ఎక్కి చెన్నై వెళ్ళినా హైదరాబాద్ వచ్చినా కూడా అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది రాజుగారు మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ముందు అండ్ మీరు చెప్పండి అంటే గ్రేట్ జర్నీ వారీసు అండ్ వారసుడు తమిళ్లో మామూలు రెస్పాన్స్ కాదు వంశీకి కానీ నాకు కానీ తమిళనాడుకి వెళ్ళి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసాం ముందు అక్కడ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మమ్మల్ని పెంచి ఇక్కడికి పంపించారు ఇక్కడ తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా సేమ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తూ సంక్రాంతి సినిమా అంటున్నారు సో మేము ముందు నుంచి నమ్మిండి అదే ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫిలిం సంక్రాంతికి ఇది ప్రాపర్ అని అందుకే తమిళ్లో లెవెంత్ రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ భోగి రోజు ఈరోజు రిలీజ్ చేసాం సో వస్తున్న రెస్పాన్స్ అద్భుతం థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ అన్ని కుటుంబాల్లోకి వారసుడు కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్లారు మీరు బేసిక్గా అందరు కుటుంబాలు ఈ కుటుంబం గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎలా సార్ అసలు ఇలా మేనేజ్ చేయడం మీ వల్లే అవుతుందేమో మీ సినిమా అంతా అంత నిండుగా కళకళ్ళాడుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మా ఫ్రేమ్ కూడా అలానే కనిపిస్తుంది థియేటర్లో ఎలా ఉందో అండ్ యూ టెల్ మీ లైక్ అసలు ఫస్ట్ తమిళ్ చేయాలన్న ఆలోచన అండ్ ఈ ఫిలిం చేయాలన్న ఆలోచన తమిళ్ ఆలోచన ఫస్ట్ కథ ఫస్ట్ కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఐడియాగా రాజుగారికి తెలుసు తెలుసు సో రాజుగారు విజయ్ గారిని తలపతి విజయ్ గారిని కలవడం జరిగింది సో ఇట్లా ఐడియాస్ ఏమంటే వింటా అన్నారు సో రాజుగారు వచ్చి నాకు చెప్పడము నేను వెళ్ళి విజయ్ గారు చెప్పడము జరిగిపోవడము అన్నీ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోయినాయి కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ చెప్తూ మళ్ళీ ఇందులోకి ఇది విజయ్ గారికి అంటే అంత స్టార్డమ్ అంత హ్యూజ్ స్టార్డమ్ ఉన్న ఒక స్టార్కి దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలన్న చూడడం మా స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అయింది సో మీరు అన్నట్టు కుటుంబం సంక్రాంతి అన్ని కుటుంబాలు తీసుకొచ్చి పెట్టారు అంటే ఎందుకంటే ఇది ప్రతి కుటుంబానికి సంబంధించిన కథ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ విల్ రిఫ్లెక్ట్ విత్ ద స్టోరీ ఎందుకంటే జయస మన జయసుధ గారు అంటారు ట్రైలర్లో కూడా ఇల్లంటే ఇసుక ఇటుకేరా వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ కుటుంబం అలా కాదు కదా అని అదొక అమ్మ థీమ్ అంటే ప్రతి మదర్ మదర్కే తెలుసు అంటే ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మకి తెలుసు ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నా ఏమున్నా కానీ తను ఒక్కరికే అన్నీ తెలుసు కాకపోతే తను భరించడం అనేది తల్లి దగ్గర నుంచి పుడుతుంది ఎక్కడైనా కానీ పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి భరించడం అది ఒక్కటే కాదు పిల్లలు పుట్టగానే భరించడం లోపల భరించడమే కాదు ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ లైఫ్ లాంగ్ భరించడం కూడా ఒక తల్లి వల్లే జరుగుతుంది సో ఆ తల్లి పాత్ర చేసిన జయసుధ గారికి అండ్ తర్వాత ఇక పిల్లలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇది ఉంటాయి సో మేము స్టార్ట్ చేసిన కథ ఏంటంటే ఫస్ట్ అనుకున్న లైన్ ఏంటంటే నాకు తట్టిన లైన్ ఏంటంటే ఎందుకంటే నేను కూడా కుటుంబం ఫ్యామిలీ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ ఐఎమ్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ సో కుటుంబం ఉన్నాక లోపాలు ఉంటాయి ఉండకుండా ఉండవు కానీ మనకంటూ ఉండేది ఒకటే ఒక కుటుంబం ఆ జయసు గారు కూడా చెప్తారు ఇక సినిమాలో ఈ జన్మకి ఇదేరా నా కుటుంబం అంతే సో ద వే దట్ యునో ఎవ్రీ మదర్ ఈజ్ బేరింగ్ ఎట్ ఆర్ ఒక తల్లి ఎలా భరిస్తుంది ఒక నా అంటే వాట్ ఇఫ్ ఎక్కడో ఒక జరిగిన ఒక చిన్న ఎవరో వేసిన ఒక చిన్న తప్పుటడుగు వల్ల లేకపోతే ఇంకో ఇది వల్ల తల్లి మాత్రం అన్నీ తెలుసు తనకు అన్ని నిజాలు తెలుసు కాకపోతే అన్నీ లోపల దాచుకుంటూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ కైండ్ ఆఫ్ అ డిపిక్షన్ సో షీ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిలం టు టెల్ యూ అండ్ దెన్ ఈ థీమ్లోకి ఇప్పుడు విజయ్ గారు బై ద టైమ్ హీ కమ్స్ హీ సేస్ దట్ యూ నో నో ఫ్యామిలీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ బట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యామిలీ అనే ఒక అక్కడ నుంచి ఒక మదర్ డ్రీమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఒక కథ ఎక్కడ వచ్చి ల్యాండ్ అవుతుంది అనే ఒక దీంట్లో ఇందులో మళ్ళీ ఒక సూపర్ స్టార్ విజయ్ గారు లాంటి సూపర్ స్టార్ని పెట్టి ఆయనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట
సినిమా తీసాం అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాం కానీ ఆ రోజు మేము ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు కానీ ఆ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ షో కానీ విన్ ద హోల్ ఆడిటోరియం దే జస్ట్ స్టూడ్ అప్ అండ్ క్లాబ్ అక్కడ వి వర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ టచింగ్ మూమెంట్ నాట్ ఓన్లీ యూ యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని సినిమాని ఇష్టపడే వాళ్ళందరికీ కూడా అది చాలా టచింగ్ మూమెంట్ అనిపించింది ఈవెన్ తమన్ గారు కంటితడి పెట్టుకోవడం అండ్ కనెక్ట్ అయిపోతే ఒక సినిమాకి అంటే తెర మీద చూసే పాత్రలకి ఎంత కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఒక ఎమోషన్ అనేది బయటకు వస్తుంది అండ్ దట్ వాజ్ అమేజింగ్ మ్యాజిక్ అని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫ్రేమ్ లో కూడా అదే అనిపిస్తుంది నాకు మీరు బ్యాలెన్స్ చేసినట్టు ఇటు పక్కన బికాస్ దట్ సెంటర్ పాయింట్ అంటూ ఉంటారు మదర్ ఆల్వేస్ ఆ సెంటర్ పాయింట్ ని తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ నాకు తెలిసి ప్రతి టెన్షన్ ని తీసుకుంటూ ఉంటారు మదర్ అనే ఒక మెడిసిన్ అనేది నాకు తెలిసి అందరికి ఒక ఎనర్జీ లా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫిల్మ్ కి కూడా పనిచేస్తుంది అని చెప్పాలి అండ్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి అంటే దిల్రాజు గారితో ఆల్రెడీ వర్క్ చేయడం జరిగింది బ్యానర్ లో అండ్ వంశీ గారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ దిల్రాజు గారు ఫ్యామిలీ అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ చేస్తూ కమర్షియల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేయడం అన్నది అది చాలా కష్టమైంది అది సో రెండు బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి అని అన్నప్పుడు అలాంటి సినిమాలు దిల్రాజు గారు ప్రొడ్యూస్ చేయడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అంత ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫ్యామిలీ డ్రామాని టచ్ చేయాలంటే ఒక బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఒక రేంజ్కి వెళ్ళాక కొంచెం భయంగా ఉంటుంది బట్ ఆయన శతమానుభవతి ఇలాంటి సినిమా కూడా తీశారు ఆయన సో అలాంటి సినిమాలు ఆయన బ్యానర్ల కంటిన్యూ అంటే ఫ్యామిలీ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఆయన ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ కూడా మనకి ఎంత ఉన్న లైక్ ద డై ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ ఇల్లన్నది ఇటుక ఇసికేరా వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ కుటుంబం అలా కాదు కదా అన్నది ద హోల్ సినిమా అది ఇది ప్రతి ఇంటికి ప్రతి స్త్రీ ప్రతి తల్లి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు బట్ కుటుంబం అన్నది అలా కాదు కదా అన్నది ప్రతి ఆడది ప్రతి తల్లికి అది అర్థమవుతుంది సో అది సినిమాలో ఆ క్యారెక్టరు ఒక తల్లి క్యారెక్టర్ నేను చేయడం వంశీ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఎందుకంటే వన్స్ అగైన్ వంశీ కూడా ఆయన సినిమాలు లాస్ట్ టైం ఎది మారిన ఆ తల్లి ప్రేమ మారదు కదా సో ఆ తల్లి ప్రేమను ఎప్పుడు వదిలిపోకుండా ప్రతి సినిమాలో ఆ తల్లి క్యారెక్టర్ అన్ను ఆ క్యారెక్టర్ సూట్ ఐ మీన్ ఆ స్టోరీలో తల్లి పాత్ర మంచి పాత్ర అయితే అఫ్కోర్స్ నాకు నాకు ఆయన అవకాశం ఇవ్వడం నేను చేయడం అలాగే ఈ సినిమా కూడా నాకు ఫోన్ చేసి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉండింది సో ఎన్నేళ్లుగా మీరు ఉంటున్నారు అందరి కుటుంబంలో మీరు ఒక మెంబర్ అఫ్ కోర్స్ ఆ సహజంగా నటించడంలో అందుకనే సహజ నటి చేసుద గారు అంటూ ఉంటారు అండ్ దీని తర్వాత ఇంకా పెద్దదైపోయింది మీ కుటుంబం ఈ చిత్రం అందరూ అమ్మానే అంటారు నాకు తెలిసినంతవరకు యా ఇట్స్ ఈ సినిమాలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద హీరో ఒక తలపతి విజయ్ అంటే ఒక మెగా సూపర్ సూప్రీమ్ ఏమన్నా ఏ స్టార్ అన్నా ఆయన విజయ్ ఆ అంత పెద్ద హ్యూజ్ హీరో వచ్చి ఈ సినిమాలు ఒప్పుకోవడం అందరికీ స్పేస్ ఇవ్వడం ఎందుకంటే తను అంత పెద్ద హీరో ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ తల్లి లీడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్లో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ స్పేస్ ప్రతి యాక్టర్కి ప్రతి క్యారెక్టర్స్కి సో అది చాలా గొప్ప విషయం ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన అర్థం చేసుకుని ఆ సినిమా అర్థం చేసుకుని ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడం కూడా ఐ ఫెల్ట్ నిజంగా ఆయన తెలుసు దేంటి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఆడుతుందని డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుందని సో ఐ ఫెల్ట్ నిజంగా చాలా యా రైట్ మీ అబ్బాయి పక్కనే ఉన్నారు ఈ ఈ కాంబినేషన్ మేము చూసామండి ఇది హిట్ కాంబినేషన్ చాలా చూసాం ఆవిడ ఒక్క ఛాన్స్ ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ దగ్గర నుంచి ఆవిడ అలానే ఉన్నారు అసలు నిజంగానే అమేజింగ్ అనుకొని చేయడం జరుగుతుందా ఇది యాక్సిడెంట్ గా జరుగుతుందా ఇంటెన్షనల్ ఏం తెలుసు తను ఉందని కూడా మాకు తెలియదు నేను ఉన్నానని తనకి తెలియదు పెట్టేశారు ఎవరు అంటే శ్రీకాంత్ పక్కన ఓకే సంగీత పక్కన ఓకే ఇంతే మాకు తెలీదు అండ్ ఓకే ఇది ఓకే ఇంకోటి కూడా జరుగుతుంది యాక్సిడెంటల్ గా వారసుడికి మీకు సంబంధం ఏదో ఉంది అదే కదా అక్కడ వారసు నాగార్జున వారసుడికి ఈ వారసుడికి అది హిట్ ఫిల్మ్ కదా ఇది హిట్ ఫిల్మే 
సెంటిమెంట్ వర్క్అట్ అయిపోయింది అండ్ అఖండ తర్వాత ఆ వేరియేషన్ కూడా మీకు ఇందులో కనిపిస్తుంది అంటే ఫ్యామిలీ భయపెట్టారు అప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ప్రేమించేలా చేస్తున్నారు బేసికల్ గా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఫిల్మ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫ్యామిలీ మూవీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే నాకు వంశీ పిలిచి ఇట్లా ఇట్లా ఉంది తమిళ్లో చేస్తున్నాం ఇది వారసుడు అనేవాడు ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ మూవీ అని ఇట్లా ఇంటికి నాకు లైన్ అలా ఇట్లా ఉంటుంది అనేవాడు ఇంకేం ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే చాలా రోజులు నేను కూడా ఫ్యామిలీ సినిమాలు చేసి మిస్ అయ్యి ఎందుకంటే అఖండ చేసిన తర్వాత అర్జెంట్గా మారి ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమా చేస్తే బెటర్ లేకపోతే మేము చాలా క్రూరంగా చూస్తున్నారు బయట అనే ఉద్దేశంలో నీకు ఏం ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే దిల్రాజ్ గారు బ్యానర్లో ఫస్ట్ టైం అలాగే వంశీ దాంట్లో ఫస్ట్ టైం తమిళ్లో ఫస్ట్ టైము ఇంక నేను ఆలోచించల నాకు పేరు వస్తుంది నాకు పేరు రాదు అనేది అనేది ఆలోచించల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా చేద్దాం అంతే ఒకటి అలాగా ఫిక్స్ అయిపోయాం అనమాట ఫిక్స్ అయిపోయి ఈ సినిమా నేను చేయడం జరిగింది వండర్ఫుల్ వంశీ గారు అనే బట్టి నేను వంశీ గురించి విన్నా నాకు తెలుసు అంతకుముందు నుంచి వంశీ బాగా తెలుసు కానీ డైరెక్షన్లో చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం కదా నేను చాలామంది డైరెక్టర్లో చేశాను మన కె విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు అందరితో చేశాను నేను చాలామందితో చేశాను కానీ ఇక్కడ పర్ఫెక్షన్ అందరితో పాటు ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరికీ పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ పర్ఫెక్షన్ అంటే ఎంత ఎంత సిన్సియర్ అంటే అదే కనుక ప్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత మనిషి వేరేగా ఉంటాడు ప్యాకప్ అయ్యే వరకు ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఇక్కడ చూస్తే జాలీగా మనతో ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఒక పక్కన స్టూడెంట్ లాగా ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్తే బెత్త పెట్టుకుని మాస్టర్ లాగా ఉంటాడు అంటే సినిమా మీద ప్యాషన్ అంటే ఒక సినిమా మీద ఒక సినిమా అనేది ఆడియన్స్కి తీసుకెళ్లే ముందు అలాగే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తన మీద పెట్టినప్పుడు ప్రతిదీ పర్ఫెక్షన్ కావాలని తీసుకునే విధానం మాత్రం అందరూ కూడా మేము అందరం కూడా శ్రద్ధ జో జాలీగా మాట్లాడుకో అబ్బో ఇంకోటి అనుకుంటాను తిప్పితే ఇస్ అ ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే అది ఆయన చెప్పేది కూడా అదే ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మధ్యలో మనం టేక్ లేని విధంగా అవన్నీ కనపడు ఆడియన్స్ కనపడు అవుట్పుట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఏంటంటే అతనిలో ఉన్న సిన్సారిటీ మేము సాయంకాలం అంతా జాలీగా ఉండేవాళ్ళం పొద్దున్న ఇలా పెట్టుకు ఒక చక్కటి బుద్ధిమంతుడు స్టూడెంట్లు లాగా అందరు కూర్చొని ఏది చెప్తే అది ఇదిగుంటే వెళ్ళేవాడు అంతా ఏం చేయమంటే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాడు ఇదే ఇది సింపుల్ ఆ రిజల్టే ఈరోజు కూడా ఆ సినిమాలో కనపడుతుంది ఆ ఫ్రెష్నెస్ కానీ ఆ గ్రాండీర్ కానీ రాజుగారు ఖర్చు పెట్టే రాజుగారు ఉన్నారు పక్కన ఇక అసలు ఎక్కడ వెనకాడకుండా అంత సిన్స్ ఈరోజు నిజంగా ఇంత సక్సెస్ ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది నాకు ఎన్ని ఫోన్లు పొద్దున నుంచి ఎన్ని ఫోన్లు అంటే అన్ని ఫోన్లు వస్తానే ఉన్నాయి అంటే ఫోన్ వచ్చిందంటే కనుక డెఫినెట్ గా మనకి రెస్పాన్స్ బాగున్నట్టు ఫ్యామిలీ బయట వాళ్ళ లైక్ టుడే మార్నింగ్ ఐ రిసీవ్ కాల్ ఫ్రమ్ శ్రీప్రియ గారు ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్ ఆమె తమిళ్లో చాలా ఆమె చాలా అంటే బ్లంట్ గా ఉంటారు బట్ ఇవాళ ఆ సినిమా గురించి ఆమె నోటితో వినాలి ఈ సినిమా గురించి అలాంటి ఆర్టిస్ట్ నోటితో వినాలి ఈ సినిమా గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడిందో అండ్ దెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ రాధిక ఓకే వాళ్ళందరూ చేసి చెప్పారు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ అది దీంట్లో ఏంటంటే వంశీ గురించి నువ్వు చెప్తున్నావు చెప్తున్నప్పుడు ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అది ఆర్టిస్ట్ దీంట్లో చూడాల్సింది ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఈ సీన్ కొంచెం ఇటు చేసినా అటు చేసినా ఓవర్ గా అవన్నీ బట్ ఏమంటాడు ఏమంటారు కళ్ళల్లో నుంచి పలకాలి అది ఎలా కలుపుతారు ఒకసారి మీ మాటల్లో మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చెప్పండి వంశీ గారు I have done 145 films. Oh, okay. <laughs> I have never been scared of a director. <laughs> Why not? Simple expressions. Okay. Some said just look there. Huh? Huh? Why this eyebrow, all this is moving? <laughs> only look, na? <laughs> How are you doing, Shamsa? You only acted in Kick, Race Guram. You only... <laughs> He's like that. <laughs> Two days I got scared. Third day and all, I went and sat next to him and said, you only teach me how to... please you have something in mind okay you tell me exactly okay little be little uh, cool no in front of everybody what is it ante 45 films pannirke le but he is a master in that okay he is a master in extracting performances hmm. and he was having a very very clear clarity of all the characters in the film hmm. Hmm. how they should look talk what is the body language and attitude right never in one even one part of the film someone exaggerated or less mm. just perfect everyone said that and most importantly what i felt about this film today this world is going so fast that we are losing relationships right yeah mom dad hi hello sister ah how are you ah, once in a way but this movie has brought the whole families together 
Any time, whatever the world goes anywhere, if my brother is in problem, my my mom is not happy, I will feel mm. bad. Ante varisudu. This is the message is thrown out because women cry for everything. If you don't get one dress, means they'll cry. But men crying in the theaters, mm-hmm. I'm witnessing same response even in Telugu also mm-hmm. because. human relationship is handled human emotions right. is handled right. so that one when i see you know i am so happy raju gare production lo mr perfect an tells everybody knows that you know he a uh, clarity anedi raju gar kuntund and everybody knows that and ila inta clarity unna director and inta clarity unna producer work chestunte ela untundi because eppudu nunchi association undi so ante vamshi naaku telusu adhe antadu vamshi nannu meer artham cheskunnanta evaru artham chesukoleru nannu vamshi artham cheskunnanta kuda evaru artham cheskoleru that is a wavelength mm. so ultimate is trying for project correct so best aim ivvalanade vamshi prayatnam untadi ipudu evar meedaina memu chaala saarlu lopala pisukuntanu em ela cheppali enti ani kaani ultimate ga program sheet ochina kuda scene enti ade enti so we'll follow the scene okay is looking దీనికి నేను అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను వంశి కొంచెం చూడేది ఏదో వేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఏం అడిగారు ఇది అడిగారు సరే ఒకసారి చూస్తాను మళ్ళీ మెసేజ్ చేస్తాడు ఓకే మీరు అడిగినట్టు చూస్తున్నాను ఇది అవసరం లేదమ్మా అవాయిడ్ చేస్తాను దట్ ఈస్ ఎ అండర్స్టాండింగ్ ఏ ఎక్కడ సినిమాకి ఏం కావాలి ఏంటి ఇప్పుడు సెట్ ఇలాంటి సెట్ కావాలి ఓకే ఫిక్స్ ఇలాంటి ఇంటీరియల్స్ కావాలి ఫిక్స్ ఇలాంటి ప్రాపర్టీ కావాలి ఫిక్స్ అయితే మొన్న ఒక అతను ఫోన్ చేశాడు సింగపూర్ మలేషియా మా సినిమా రిలీజ్ చేసిన ఓకే సార్ చెన్నై అతను సార్ చెన్నై మొత్తంలో నాలుగే రో రోల్స్ రాయల్స్ ఉన్నాయి ఆ నాలుగు ఎలా పెట్టారు చెన్నై టోటల్గా హైదరాబాద్లో ఉన్న రోల్స్ రాయల్స్లు అన్నీ వాడాం మేము అయితే అంటే అందరు అంటే బ్లాక్ ఉంది వైట్ ఉంది మరూన్ ఉంది ఇది ఉంది ఈ కలర్లు ఉన్నాయి అది అన్ని కలర్స్ వెళ్ళాయి చెన్నైలో హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి సో సో అంత అంటే ఇది పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఈ షార్ట్లో హీరో హీరో గారు వాడుతున్నారు దీంట్లో ఫాదర్ వాడుతున్నారు దీంట్లో శ్రీకాంత్ గారు వాడుతున్నారు ఇట్లా నాలుగు అంటే ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ది ఇంపాక్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్కి వారసుడా ఎవడు వారసుడు అని ప్రకాష్ రాజ్ గారు అనగానే ఆఫీస్ ముందు ఒక మరూన్ రోల్స్ రాయ్స్ ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది అది అప్పుడప్పుడు సినిమాలో కనిపించదు బట్ దాని మీద మీరు అంటే థియేటర్లో ఎలా ఉండిందంటే రెస్పాన్స్ ఆ ఒక జస్ట్ ఆ వెహికల్ షార్ట్ మీదనే ద న్యూ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ దట్ కార్ అండ్ the way it is multifolded to everything right mm. him getting down there in that new ante a kotta attire lo so naaka adokate untadi the thing is that i know that at this point the, it will be like this andike ga shot teestam akada ante kada so audience roorinchadame aa time lo so dani kosam ani so there is a, this thing but i think complimenting a film ante rajgar daggara naaku baaga nachedi entante why i respect him a lot as a producer is that and a dabbu kan ekko oka cinema dwara respect ni sampadinchalanu chustaru correct and that's what i try to keep there also if you mean krishna maharshi gani brindavanam gani evudu gani ee roju idi gani the thing is that we need to push ourselves beyond what we are doing mm. and at the same time that and nizanga kuda papam dabbu kanne ekkuva ee cinema tho naku respect ane because the, i know that is very important mm. you know in this industry there are lot of films that give you money but there are very few films which give you respect, respect with money correct i'm saying that idu kuda pokoddu dabbu kuda pokoddu kani dabbu tho paatu respect raavali because it's ultimately it's a business module there's mm. no doubt about it mm. but what is the impact that we are creating through the film mm. when we can give a purposeful film when mm. we can give a good film endukante naaku maharshi ayipen tarvata nenu intha mundu interview cheyan surya gar phone chesaru tamil mm. nadu no, surya gar and phone chesa oka maata annaru vamsi మనం స్కూల్లో కొన్ని విషయాలు చెప్తాము చెప్పరు కొంతమంది వింటారు వినరు చాలామంది వెళ్తారు వెళ్ళరు కానీ సినిమా అనేది ఒక గొప్ప మీడియం ఒక సినిమా ద్వారా చెప్తే గనక అది ఒక మహేష్ బాబు లాంటి సూపర్ స్టార్తో చెప్తే గనక ఆ రీచ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది జనాలకు ఇంపాక్ట్ సినిమాకు ఆ పవర్ ఉంది ఆ పవర్ మీరు మహర్షితో చూపించారు మళ్ళీ అదే చేసాం ఈ సినిమాతో కూడా సో ఒక కుటుంబం హ్యావింగ్ విజయ్ సార్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ హ్యావింగ్ తలపతి విజయ్ who demands such a mass and a huge fan following hmm. one of the top most guys he is now mere sir will just an almost top most star in also untadi in india yeah. so the way he kind of you know if he kind of comes and fits into this one hmm. and delivers something at the end and that is what this film is creating today lovely and that's what we trying to do so that's what nenu rajgaru magu entante 
ఎందుకంటే ప్రతి సినిమాతో వాట్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ బీ గివింగ్ టు ద ఆడిటోరియం వాట్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ బీ గివింగ్ టు ద సొసైటీ బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ గివింగ్ హోప్ త్రూ మై ఫిల్మ్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దీస్ డేస్ ఐ ఐ ఫీల్ సో ఐ థింక్ దట్స్ హో వారసుడు అనేది మీకు చాలా మంచి హోప్ అంటే సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ అక్కడ బయట అవన్నీ పెడుతుంటే వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఏడుస్తున్నారంట అంటే ఫ్యామిలీ గుర్తొచ్చింది మా నాన్న గుర్తొచ్చారు ఈరోజు మా నాన్నగారు లేరు యూనో ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ మై ఫాదర్ యూనో అండ్ వాడు కూడా బయటకు వచ్చి నేను ఫోన్ చేసేయాలి ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీకి అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ క్రియేట్ నేనేమో మేమేమనుకుంటాం అంటే డిస్కషన్ రూమ్లో ఇది కనుక ఈవెన్ ఇఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఫీల్ దిస్ నో వీఆర్ అ విన్నర్ అని ఫీల్ అవుతుంటాం మ్యామ్ ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ వన్ బట్ టుడే ఇట్స్ క్రియేటింగ్ అ మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు జయసుధ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు శ్రీ పేరు గారు ఫోన్ చేసినా ఎవరు ఫోన్ చేసినా ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇంపాక్ట్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం బట్ ఒకటే ఏంటంటే ఏ డైరెక్టర్ కూడా ఇంత ఏంటంటే ఓ నాలుగు రోజుల్లో రెండు ప్రసవ వేదనలు అనుభవించి ఉంటారు నేను అనుభవిస్తున్నాను అంతే విజయ్ గారు అక్కడ సినిమా చూస్తున్నాం వచ్చి మా అతను ఫోటో తీసుకొని ఎప్పటి శతమానుభవతి గురించి మాట్లాడి చాలా మా ఫ్యామిలీ అందరికి బాగా ఇష్టం ఉండే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సంక్రాంతికి ఇట్లా వారసుడు అండి తెలుగులో ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్తున్నారు అయ్యి ఫోర్టీన్త్ సినిమా టికెట్లు బుక్ చేయండి మా ఇద్దరు ముందే సో దట్ ఇంపాక్ట్ అదే ఫ్లైట్లో దిగుతున్నప్పుడు చెన్నైలో దిగుతూ ఉంది సో మేము బయట పై నుంచి చెన్నై చూస్తున్నాను నేను విండో సైడ్ కూర్చున్నాను రాజుగారు ఇటు కూర్చున్నారు రాజుగారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నన్ను హ్యారీస్ జయరాజ్ గారిని కల్పించడానికి నన్ను తీసుకొచ్చారు చెన్నైకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ వీఆర్ ల్యాండింగ్ నౌ అండ్ ఐఎమ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ తలపతి విజయ్ సర్ ఫిలిం అండ్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ తలపతి ఫిలిం అసలు సినిమా చూస్తున్నారు ఆ టైంకి అక్కడ మదర్ ఫాదర్ తో కలిసి సినిమా చూస్తున్నారు సో మేము ల్యాండ్ అవుతున్నాం సో ఇట్ వాస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద థింగ్ ఇస్ దట్ దీస్ ఆర్ ద దిస్ ఇస్ లైఫ్ that's it the beautiful moments the cherishing moments appadiki maaku cinema result em avuthu kuda teliyadu but what i'm telling is that these this film is filled up with those moments right ee cinema anedi mee manasuni mee mimmalni attukuntadi ante it is going to kind of by the time you come out of theater i feel that meer andaru you will come out as better people mm. Mm. because mana chuttu negativity chaala undi ee roju negativity tries to trying to take you down mm. so we are trying to sell hope Mm. that's what i'm trying to tell and you tell me like ela anipinchindi inta pedda family and that to sankranti celebrations oh pakka and the biggest release akkada ikkada so you tell me chaala chaala roos tarvata oka andru i think we became actually a family yes we are all in love with each other it's it's really a bonding and which we will cherish for life and uh, she is like like a mother and anna to it's always mm-hmm. been sham sam and mm-hmm. then vijay sir sharath sir mm-hmm. i think uh, the day even sharath sir was telling all of us emo uh, naaku ee movie lo something happened uh, sangeetha i think manam andru kalisi ilage undali mm-hmm. and chennai lo andru eppudu free ga unte he is calling us for dinners we already keep meeting each other so much uh ee time lo actually uh, uh, i i don't think any, none of us bonded like this with any of <laughs> each other so this is something very different i think it was all created and he is like a headmaster like a principal <laughs> ma set lo principal la untaru mem andru ante naaku 43 i don't want to say ikandi garu ventare oru kada flow lo cheppedu andariki telusu nenu eppudu enter ayano ante andaru vechi enduku cheppamadu no it's like shooting lo unchi you know generally artists ela kochini maatladtam ah cheppandi ani ni ikkada vamsi untane ఇట్లా <laughs> 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 
అందరూ ఇక్కడ అండ్ మళ్ళీ అండ్ పిల్లలు ఎలా ఉంటారు క్లాస్ రూమ్ లో మళ్ళీ కీప్ క్వైట్ మళ్ళీ ఒక్కరోజు ఐ రిమెంబర్ శ్యామ్ సెట్ కి వచ్చారు వచ్చిన ఉంటే శ్యామ్ సార్ అన్నారు శ్యామ్ ఎస్ సార్ టుడే ఎంటైర్ సీన్ ఇస్ ఆన్ యూస్ మీరు మూడ్ మెయింటైన్ చేయాలి బాగా యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ బీ ఇన్ ద మూడ్ బీ ఇన్ ద మూడ్ మేమందరూ సంగీత యో వాయ విజయ చాలా రోజు అయిపోయింది ఇలా మేము ఒకరికి భయపడి కూర్చుని ఇట్లా ఒక్కుని మాట్లాడుకుని దిస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రియల్లీ ఐ చెరిష్ ఫర్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ విజయ్ సార్ కూడా ప్రీ రిలీజ్ చెప్పడం జరిగింది ఆయన వచ్చి స్టోరీ చెప్తే మేము ఒక సిట్టింగ్ లో ఓకే చేసేసాం కానీ మా టేబుల్ మాత్రం ఓకే చేయలేదు అని దాట్ వాజ్ అమేజింగ్ అనిపించింది మీకు సంగీత మీకేం లేవా కంప్లైంట్ Today in all the families we have one wife, you guys talk in English only. <laughs> that is my beautiful wife, Samyukta. Oh, please. Sir. I didn't have any issues with Vamsi, sir. But he was so focused when he was taking the entire time. The only time, lunch break will be his free time where he'll ensure we all eat so well. Because second half he's going to kill yeah. you. <laughs> so, uh, he'll likely give Razu. This big jamun and all he'll give you. Yeah. <laughs> so loves us so much so i can't have full jamun double in there she had lot of jamuns a jewelry a dresses oh, had a ball of a time and mom sees her was so focused you can actually learn so much from seeing him and when we were sitting through the entire uh, you know said we we didn't know the magnitude of the movie mm-hmm. and uh, finally when when we saw the picture we were like Wow sir was working on all this behind and we were right with him and we had no idea the magnitude was huge and in Tamil Nadu when we were as small as this little baby pongal is about movies so we go for a movie every pongal and it's a huge thing whether the movie is a hit or no because it would it would disappoint you if it was not and vamsi sir in the audio launch he promised an amazing movie he said i promise you this movie will be good and he kept up to his promise every frame was so beautiful and i have a kid this young mm-hmm. i could take the kid to the movie mm-hmm. there was no scene which had like violence or some blood exactly. like i have to close the eyes or nothing right. everything was so so beautiful so different level respect <laughs> sir for you lovely <laughs> and raju gar meer chepandi of course ikkada andru పెద్ద పెద్ద హీరోస్ సూపర్ స్టార్స్ వీళ్ళందరితో వర్క్ చేయడం జరిగింది అండ్ తలపతి విజయ్తో ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ ఐ థింక్ అంత స్పీచ్ నేను విజయ్ సేతు ఇదే విన్నట్టున్నాను ఆయన అంత హ్యాపీగా లేకపోతే అలా ఉంటారు అండ్ ఆ ప్రీ రిలీజ్లో ఆయన పాడడం కూడా రంజితమే రంజితమే ఆయన పాడడం కూడా జరిగింది స్టార్ హీరోగా ఉండి ఇటు ప్రొడక్షన్ సైడ్ కానీ అటు క్రియేటివిటీ సైడ్ కానీ చాలా స్పేస్ ఇస్తారు ఓకే ఇంత గ్రౌండ్ టు ఎర్త్ సినిమా 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 దానికి సంబంధించిన ఎప్పుడు డైరెక్టర్తో టచ్లో ఉండి ఆ సీన్లు కానీ అవి తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఇంప్రూవైజేషన్ సాంగ్ అంటే వన్ వీక్ ముందు సాంగ్ తెప్పించుకొని రియాల్స్ చేయడము అంటే బెస్ట్ ఏమి ఇవ్వగలుగుతా ఆడియన్స్కి నా ఫ్యాన్స్ కోసం అనేది విజయ్ గారి దగ్గర ఒక ఇప్పటివరకు నేను చూసిన దాంట్లో అది బ్యూటిఫుల్గా నాకు నచ్చిన ఎలిమెంట్ అండ్ ఈరోజు ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎన్నో కలిస్తే అవన్నీ అవుతాయి ఒక డైరెక్టర్ అనుకున్న దానికి ఒక స్టార్ హీరో అలా దొరికి డైరెక్టర్ అనుకుంటున్న దాంట్లో అందరూ ఎముడడం అంటే ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ అంటే అందరిని చూస్తుంటే నాకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అద్భుతమైన సీన్ ఉంది సినిమాలో అంటే కంట తడి పెట్టించే సీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఐదుగురికి అంటే శరత్ గారిది విజయ్ గారిది పక్కన పెడితే ఇక్కడ లేదు కానీ జయసుధ గారిది మదర్ సీన్ డైనింగ్ టేబుల్ సినిమా చూసారు కాబట్టి రిఫ్యూల్ చేస్తాను బ్యూటిఫుల్ సీన్ అంటే 
చూపుకు అనిపిస్తుంది అలాగే శ్రీకాంత్ గారిది ఫ్రీ క్లైమాక్స్ లో ఫ్రీ క్లైమాక్స్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది సంజన వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే వి ట్రై టు టెల్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి అంటే ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అంటే ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ మాత్రమే కాదు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హౌ మచ్ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద కిడ్స్ దిస్ హస్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక లేయర్ అండ్ ఆ ఆ రిప్రజెంటేటివ్ ఈ అమ్మాయి ప్లే చేసింది అండ్ షీ ఇస్ న్యూ అండ్ ద వే షీ ప్లే దట్ క్యారెక్టర్ ద వే షీ డిడ్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ లేటర్ అమ్మాయి ఈ కథలో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరు అండి రాజు గారు డబుల్ పాజిటివ్ చూసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్ విజయ్ గారు డబుల్ పాజిటివ్ చూసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్ ఈరోజు థియేటర్లో అందరు చూస్తున్నప్పుడు కూడా అదే ఫీలింగ్ అంటే వచ్చి విజయ్ గారు ఒకే ఒక డైలాగ్ చెప్తారు పిల్లలకు కనుక వాళ్ళు పెరుగుతున్నప్పుడు కనుక ఎఫెక్షన్ అండ్ లవ్ దొరకపోతే అది వేరే చోట వెతుక్కుంటారు అది వెతుక్కునే చోటు డేంజరస్గా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఒక లైఫ్ని మనం ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చామంటే వాళ్ళ పట్ల రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాల్సింది మనమే అఫ్కోర్స్ దేర్ విల్ బీ డిఫరెన్సెస్ దేర్ విల్ బీ దిస్ థింగ్ బట్ డోంట్ లెట్ ద కిడ్స్ సఫర్ ఇన్ ఆల్ దిస్ సో దట్ ఈస్ సో దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ లైఫ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ వీఆర్ నాట్ జడ్జింగ్ ఎనీ లైఫ్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లేయర్స్ దట్ అన్ఫోల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇది ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ లైక్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ సో మెనీ లేయర్స్ త్రూ దిస్ ఫుల్ అండ్ దట్స్ వై ఇట్స్ ఇంపాక్టింగ్ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీ లైఫ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనదర్ అండి అండ్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇష్యూస్ దేర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ బట్ యూ నో వి ద సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీరు థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ తగులుతుంది అంటే ఎమోషనల్ ఇవే కాకుండా ఫ్యామిలీ విలువలే కాకుండా ఇట్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది అది యోగి బాబు గారు అండ్ అంటే బీస్ లో కూడా ఆ కాంబినేషన్ చూడడం జరిగింది మామూలు ఇరగదీసేస్తారు అనమాట అది అండ్ యూ టెల్ మీ నేనైతే మండేల తర్వాత ఆయన మామూలు ఫ్యాన్ కాదు యోగి బాబు గారు అంటే అన్ని కమీడియన్ అని మాట్లాడకూడదు అండి వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ ద వే హీ ఇంప్రూవైజెస్ ఆన్ ద సెట్ ఇస్ జస్ట్ అమేజింగ్ సో రియలీ ఐ థింక్ అది యోగి బాబు గారు కావచ్చు శరత్ కుమార్ గారు కావచ్చు లేకపోతే ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ ఎస్ జే సూర్య గారు చేశారు ఈ సినిమాలో ప్రభు గారు సో ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ క్యాస్టింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ దర్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ టుడే వారసురి ఈస్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ వన్ పర్సన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ వంశీపేడిపల్లి ఆర్ ఎనిథింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ అ టీమ్ దట్ పుట్ దర్ ఎఫర్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిలం దట్స్ ఇట్ అండ్ తమన్ గారి గురించి మనం అంటే పాడతారా మాటల్లో చెప్తారు ఎవరైనా వీళ్ళు సింగర్ని బయటకు తీసుకొచ్చి కాదు నాకు అన్నిటికంటే అమేజింగ్ గా అనిపించింది విజయ్ సార్ ఫ్లూట్ ని కూడా డ్రమ్స్ కిక్ రేసు గుర్రము వారసు ఆయన తెలుగులో చేసిన రెండు సినిమాలకి తమని తమన్ అండ్ మై సెల్ఫ్ డెబ్యూడ్ ఇన్ తెలుగు విత్ కిక్ ఆఫ్టర్ దట్ రేస్ గుర్రం అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ 
I'm so grateful. I don't know. I don't have words, but I'm just. I all I can say is I'm very, very grateful. So thank you so much, mm -hmm. Uh, mm -hmm. and thank you for guiding me throughout. You know, I po uh, because y if you see every uh, first, mo it, it's my first movie, and everybody else is such a senior cast. Uh, I was the only one who had no experience, and I was so nervous. But every single person treated me so well, uh, treated me like I was one of them. and it like they said right it's just it felt like i was with my family so that's the feeling uh, everybody gave me so thank you so much uh, to everybody i love to act in this movie mm -hmm. i did already with beast with vijay uncle oh okay <laughs> this is your second <coughs> movie yeah huh, with vijay uncle yes okay you this is my You're first movie it. with vijay uncle mm -hmm. Actually, Vijay Uncle is my favorite actor. Mm -hmm. Mm -hmm. Apart from Vijay Uncle, my favorite also. So, <laughs> Dilraju Sir, Vamshi Sir, who is your favorite here? Vamshi Uncle. <laughs> uh, here, Vamshi Uncle is the first, and uh, hmm. others are second. Oh, 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 oh. <laughs> Ranjitha me, Ranjitha me, okay, today the and Amma song especially. Adi normal ka le das lo. Ande song release hai na put nunchi Janal connecte pero. I think it's Tamil uh, entity for this film. I think I am Brindavan Jason. Tar palmu deal tarwa to mali we are working together on this film. I think Tamil uh, is actually define the soul of the film. I think ante family ana gane family ana gane emotions celebrations ani celebration of emotions. Adi prema gawchu lega pote hate gawchu lega pote bad gawchu lega pote it's all kind of emotions that come in a family. So we turned it in underline shade, and this was the only way was to underline it with music. Mm. And that's why family genre, na puru the advantage that you have also is music. Mm. But very very genres lo man kanta leverage jundo do. Or music ni incorporate shade, and but family genre lo intente you can tell a lot through music. Right. So mere cinema choosna puru it will be a musical narrative. Or mm. amma emotion gani, hero character gani. Atharata achi intlo achi celebrations gani. Atharata hero hero in madhyal achi sequences gani. And second half loche hero build up song gani, ati hmm. talapati, sai talapati part gani. Tarada of course Ranjitamai, hmm. which is a, you know a huge rage. So every song, the way he put his energy and dan kana background score, you know today everybody is talking about the background score. Muttam hmm. andaru. So it is his effort and the way he gets, he got himself into this film, hmm. and uh, really thank Taman for what he did for uh, Varasuru. అండ్ అలాగే ఇంకొకళ్ళని కూడా మనం మర్చిపోయాం రష్మిక మందన రంజితమే రంజితమే అనగానే కళ్ళల్లో మెదులుతుంది అమ్మాయి నాకు సో రష్మిక గురించి స్టన్నింగ్ రష్మిక వాస్ స్టన్నింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే నేను అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాను అంటే తను పిచ్చ ఫ్యాన్ విజయ్ సార్ కి ఎందుకంటే నేను ఒక 3 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ కలిసినప్పుడు హూజ్ ఏ ఫేవరెట్ స్టార్ అన్నప్పుడు తలపతి విజయ్ అని ఆలోచించ కూడా చెప్పింది సో అప్పుడు నాకు తెలియదు నేను విజయ్ గారి తో సినిమా చేస్తానని సో ఇ అనుకోకుండా నేను విజయ్ గారి తో అమ్మాయి హీరోయిన్ అవడం and uh, i think there's a certain kind of a, uh, a glamorous side that is uh, developed uh, towards in this film and right. uh, uh, the way she did the film and uh, frankly speaking you know in in this kind of films when so many characters are there her character is limited to sir but she's a strong character mm. she's not an easy character mm. so that depiction has come out well through the character and she the way she performs with the small nuances is mm. very interesting actually mm. and i think she's done a very good job and today i think pairing between vijay sir and uh, rashmika also it worked really well i ante mem andaru act cheyadam music idanta because mana dop gurinchi kuda maatladaru kartik kartik chaala baaga endukante asalu memanta sare okati okay rashmika ba heroine ikkada unna the most what she's got you hot national crush <laughs> national interest rush crush kani <laughs> uh, hot crush asalu vijay garni ee cinema lo vere level lo chusaru chaala mandi annaru asalu ta asalu enta handsome ga asalu adhe regle ga idhe ayipindi asalu asalu chaala asalu but prathi okkalu pedda vaallu vayasu pedda vaallu kuda anta idiga in match so definitely ga వివేక్ గానీ 
ఆ తర్వాత దెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కేఎల్ ప్రవీణ్ ఎడిటర్ ఎడిటర్ హీఈస్ స్టిల్ వర్కింగ్ డే అండ్ నైట్ అంటే హీస్ బీన్ స్టిల్ వర్కింగ్ టిల్ డే ఎస్టర్డే ఆల్సో తెలుగు ఇవన్నీ ప్రాపర్గా డెలివర్ అవ్వాలని సో ద వే దట్ ఆల్ దీస్ నేను అదే అంటానండి ద థింగ్ ఈస్ దట్ లాస్ట్లో ఫిల్మ్ బై వంశపేట పల్లి అండ్ టీమ్ అంటే ఊరికే కాదు బికాస్ వితౌట్ అ క్యాప్టెన్ ఈజ్ యాట్ గుడ్ యాజ్ ఇట్స్ టీమ్ యు నో సో ఐ బిలీవ్ దట్ so everybody says captain captain but a captain is as good as his team if the team is not good the captain can do nothing mm-hmm. and i think varasudu was blessed with a great team and today i miss sunil babu garu you know and a production design nunchi prapancham maatladutundi ee roju and but i think him not being with us is the biggest kind of a thing but he's just up there looking up all over us and he's just blessing the film because and and he's like my brother and who మధ్యలో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను వద్దు అంటే లేదు లేదు నా ప్రాణం పోయినా కానీ నేను ఈ సినిమా ఫినిష్ చేస్తాను అన్నారు ఆయన ఫినిష్ అయ్యి రిలీజ్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఒక వారం రోజుల ముందే చనిపోయారు ఆయన సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇమోషనల్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ వీ డెడికేట్ దిస్ ఫిలిం టు హిమ్ అండ్ ఐ థింక్ యా బట్ ఐ థింక్ టీమ్ అండి ఈ సినిమాకి సంబంధించి నాకు ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఉంది అంటే అది నా టీమే అండ్ ఐ థింక్ దే మేక్ దిస్ ఫిలిం దట్ ఇంక్లూడ్స్ రాజ్ గారు దట్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ దట్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ దేవ్ జస్ట్ టేక్ ఇన్ మీ దేవ్ అబ్జార్వ్ మీ though i gave whatever i threw at them it might be anger it might be love it might be na baada gaani andar artham cheskunnaru and i think that is the greatest quality that they had more than me mm. and i thank everybody with a folded hands today that thank you for giving me your best wow. that's it i can say <laughs> so inta emotional connect avutunaru you know adi own cheskuntunaru ante definitely ga venakalu kuda anta mandi emotional యూనో ఆ వాల్యూ ఇచ్చే వాళ్ళందరూ దీనికి పనిచేయడం వల్లనే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ నుంచి ఆడియన్స్ వరకు అండ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే రాజు గారు మేము ఎప్పుడు అంటే తమిళ డైరెక్టర్స్ తమిళ ప్రొడ్యూసర్స్ అని వింటూ ఉన్నాం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో లైక్ అంటే అఫ్ కోర్స్ లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా శంకర్ గారు కానీ ఆయనతో కూడా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ రాబోతుంది బట్ ఎస్ మన తెలుగు డైరెక్టర్ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అండ్ మన తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళి రావడం చాలా చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇది ఇలానే Yeah. Now Indian film the idea. lines have been blurred so globe varaku velipoyindi naadu naadu ki golden globe award kuda vachesindi ink anta kante em kavali mana telugu cinema patakam ekkadiko egaresthund anamata ekkadiko velli indian cinema indian cinema repeat telugu telugu alavata indian cinema ayipoyindi now days and thank you so much ilanti manchi film ma andarki andichinanduku ilanti manchi films e makistu undandi and ilane success andukuntunnanu thank you thank you thank you happy sangram happy sangram to everyone